Des centaines de grandes tentes blanches sont alignées au milieu d'un champ d'oliviers qui surplombe la mer. Secteur 6, place M54, c'est là sous un morceau de toile marqué du sigle des Nations Unies que Khaled dort avec 11 autres Somaliens. On n'a pas d'électricité, pas de maison, pas de toilette, on n'a rien ici. C'est très dur pour moi parce qu'on m'a tiré dessus, dans la jambe et dans l'épaule. Les terroristes m'ont dit, la prochaine fois qu'on t'attrape, on te termine. C'est pour ça que je suis parti, mais ici c'est pire. Comme si de rien n'était, des enfants jouent dans les allées de gravier. À côté, un humanitaire coupe des planches de bois pour fabriquer des tables et agrandir l'espace restauration. Une église, un coiffeur, une épicerie, le camp de Moria est devenu une ville de 20 000 habitants ces cinq dernières années. Quand tu arrives ici, tu dois te rendre compte que tous tes rêves sont gâtés. C'est plutôt une prison à ciel ouvert pour Yannick et Franck, deux Congolais arrivés il y a cinq mois. Leur demande d'asile n'avance pas. Tu vis dans un pays qu'on ne te respecte pas, qu'on ne te considère pas, que tu n'es pas libre, que tu n'es pas accepté comme un humain. Comment est-ce que tu as rêves pour sa bourture Je n'ai pas le choix, je dois fuir. La fuite sur un ferry, des tickets se vendent au marché noir. Pour aller où uh, N'importe où en Europe raconte à l'aide tant que ce n'est pas le camp de Moria.